أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإنا خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَضْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيدٌ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ بارك الله لنا لكم في القرآن اللزيم ونفعنا إياكم بالآية الزكر الحكيم إنه تعالى زواد كريم ملك مرأوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبزل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم محترم حاضرين شمست پرشنشا استعب استطيق غنغان غنكتان شاي مهان قربون نمت جي مهان رب العالمين आमा के अपना के ये पवित्र मास महर्रम मासेर ये पहलम जुमाते ये जुमार मोर्जिते आपत्रित हो तो फिर दान करते हैं शे महान रब्बुल आलामीनेर प्रशंसा करे आम्रा शबाई बल्ले अल्हम्दुलिल्लाह तार परे परे आमदर आखरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि असल्लामे रुपार शतों कोटी दोरु तो सलाम बोशी तो हो, शबाई बले अल्लाह हम्मा सल्लियालाई, अल्लाह हम्मा बारिकालाई, अल्लाह हम्मा में। मोहतरम हाजरे, अमी आपना दर शम्मू के पवित्र कुरान में जिस तरह मायदा रखती आयत पेश कर ची, एवं बुखारी मुस्लिम में रखती हदीस पेश कर ची, इन्शाअल्लाह लाजिस, ये आयत में हदीस के शम्म आमी आमार शंकित बोकते बो शेष करूं। अल्लाह का चेदुआ को अल्लाह 
আমাকে সঠিক সঠিক বলার তৌফিক দান করো আমি নিজে এবং উপস্থিত সামিনদের সেই মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করা আমি মহাত্রাম হাজরে আমরা সকলেই অবগত আছি যে আরবি নববর্ষের প্রথম মাস হলো মহরম মাস সে মহরম মাসের প্রথম জুমা হলো আজকে আমাদের জীবন থেকে এইরকম কত মহরম পার হয়ে যাচ্ছে কত নববর্ষ আসছে যাচ্ছে আমরা কখনো কখনো বিভিন্ন মাসের খেয়াল করি যেমন জানুয়ারি মাসের গণনা করি বৈশাখ মাসের গণনা করি কেউ বা আরবি মাস মহরম মাসের গণনাও করে থাকি সাধারণত আমরা আমাদের এলাকায় দেখি যে মহরম মাস কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণে আসে সে ক্ষেত্রগুলো কি যদি বলা হয় কয়েকটি মাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত যেমন রমাজান মাস রমাজান মাসের সঙ্গে পরিচিত এই কারণে যে ওই মাসে রোজা রাখতে হয় ঠিক তদ্রুপ তারপরে আরও দুটো একটি মাস অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু আমরা জানি না সেই মাসগুলো কি কিন্তু তারপরে হঠাৎ করে আবার একটি মাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে যায় যে মাসটির নাম হলো জিলহাজ মাস এই মাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এই মাসে কুরবানি করতে হয় তারপরের মাস এই মাস রমাজান মাস এই মাসের সঙ্গে আমরা পরিচিতি লাভ করেছি কিছু কিছু জিনিসের জন্য আদৌ তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক থাক বা না থাক যেমন মহরম মাস নাম শুনলে আমাদের মাথায় এরকম একটা শব্দ চলে আসে বলার আগে যে এই মাসে কারবালা হয়েছিল তাই এই মাসকে আমরা চিনি ঠিক তদ্রপের পরে যদি আমরা দেখি মুসলিম উম্মার কিছু কিছু এলাকাতে রবিউল আহওয়াল মাস আমরা এই নামে পরিচিত এই কারণে আমরা শুনেছি নাকি এই মাসে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাহামের জন্ম হয়েছিল সেই আনন্দে আমরা ওই মাসটা খেয়াল করেছি তাহলে এই চারটে মাসের খেয়াল আমরা করি কিন্তু বাকি যে আরও আটটি মাস রয়েছে সেই আটটি মাস সম্পর্কে আমরা অবগত নই কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাজিদে এই মাস সম্পর্কে কি বলছেন আসেন একটু লক্ষ্য করে আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাজিদ সুরা তোবার উন ছত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন ইন্না ইদ্দাতা শুহুরে ইন্দাল্লাহ ইসনা আশারা সাহারান আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিকট গণনাকৃত মাস হলো বারোটি মানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বারোটি মাসের কথা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআন মাজিদে এখানে স্পষ্ট আয়াতের ভাষা অনুযায়ী ফি কিতাবিল্লাহ আল্লাহর কিতাবে উল্লেখ আছে কয়টি মাসের কথা বারোটি মাসের কথা সেদিন থেকে এর গণনা চলে আসে পবিত্র কোরআন মাজিদের এই ভাষা অনুযায়ী আমরা স্পষ্ট এর মধ্যে মিনহা আর বাতন হুরুম এই যে বারোটি মাস এই বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাস এমন রয়েছে যে মাসগুলো হলো সম্মানীয় মাস সম্মানিত মাস যে মাসগুলোর সম্মান আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়েছে যা আলিকা দিন উল কাইম এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আল্লাহ রাবুল আলমিন তারপরেই বলছেন ফালা তাজলিম ফিহিন না আনফুসাকম এই মাসে এই যে সম্মানিত মাস চারটি মাস এই মাসে তোমরা নিজেরা নিজেদের নাফসের উপরে অত্যাচার করো না তাহলে বুঝতে পারলাম আসমান জমিন সৃষ্টি হওয়া থেকে নিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিকটে বারোটি মাস পবিত্র কোরআন মাজিদের লিপিবদ্ধ সেই বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাস এমন রয়েছে যে চারটি মাসকে সম্মানিত মাস হিসাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাজিদে বর্ণনা দিয়েছেন হুরুম বলে হারামের মাস এই মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম কাফের মুশরেখরা সবসময় যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত তারা যখন ইচ্ছা মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করত তাই তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন চারটি মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন উভয়ের মধ্যে যে চারটি মাসে যুদ্ধ বিক্রয় হারাম তার মধ্যে পরপর তিনটি মাস একটা হলো জি কাদা মাস আর একটা হলো জিলহাজ মাস আর একটা হলো মহরম মাস জি কাদ মাস 
যে মাসে হাজি সাহেবরা হজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে জিলহাজ মাস যে মাসে হাজি সাহেবরা হজ করেন এবং মহারম মাস যে মাসে আবার হাজি সাহেবরা হজ করে আবার নিজেদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে এই পরপর তিনটি মাস আর একটি মাস রয়েছে বাকি আটটি মাসের মধ্যে এসেছে মাসটি তার নাম হলো রজব মাস এই মাসটি অন্য জায়গায় নিয়ে আসার কারণ হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাদেশ নেকরামরা বলছেন যে এই মাসটাই মানুষ উমরা করবে এই যে তিনটি মাসে তারা হজ করতে আসবে হজ পূর্ণ করবে আবার হজ করে ফিরে যাবে পরপর তিনটি মাস তাদের অতিবাহিত হয়ে যান কিন্তু আলাদা একটি মাস যার নাম হলো রজব মাস যে মাসে মানুষ কি করবে তারা উমরা করতে আসবে তাহলে বুঝতে পারলাম বারোটি মাস যেটা আসমান জমিন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তার গণনা হয়ে আসছে হরত আবু বাকা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তার আনু এ বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আসমান জমিন সৃষ্টির পর থেকে আল্লাহ রব্বুর আল আমিনের কাছে নির্ধারিত মাস হলো বারোটি তার মধ্যে চারটি মাস হলো সম্মানীয় মাস সেই মাসের মধ্যে অন্যতম মাস হলো মহরম তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে মহরম মাস এমন একটি মাস পবিত্র কোরআন মাজিদে যার মর্যাদার কথা যার ফজিলতের কথা যার গুরুত্বের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্ট করেছেন সেই মহরম মাস এটা যে মর্যাদাপূর্ণ এটা আমরা অন্যভাবেও নিতে পারি যেমন মহারম মাস বলতে সমস্ত নোংরামি থেকে যুদ্ধ বিগ্রহ থাকে বদমাইশি থেকে নিজেকে দূরে রাখা হারামকৃত মাস এটা যে সম্মানীয় মাস বা হারামকৃত মাস আমি এটা বুঝবো কিভাবে যদি অন্য হাদিসের ভাষা থেকে আপনি ব্যাখ্যা নেওয়ার চেষ্টা করেন তাও বুঝতে পারবেন একজন মানুষ যখন এহেরাম পরে এহেরাম এ হারাম শব্দ থেকে এসেছে এহেরাম পরার অর্থ হলো সে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলামেশা করতে পারবে না সে মক্কার ওই হারামকৃত জায়গাতে গিয়ে কোনো একটা ঘাস পর্যন্ত ছিঁড়তে পারবে না একটা ক্রিয়া মাকড়া মারতে পারবে না বা অন্য কোনো অন্যায় কাজের সঙ্গে সে জড়িত হতে পারবে না ঠিক এহেরাম শব্দটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অন্যত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই হারাম শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাকার নাম হলো হারাম এবং সেটার সম্মান আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন মহারম মাস হিসাবে এই মাসের করণীয় কি পবিত্র কোরআন মাজিদ সুরা আল বাকারা আয়াত নাম্বার আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আসুন একবার লক্ষ্য করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাজিদ সুরা আল বাকারা আয়াত নাম্বার আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশের মধ্যে বলছেন ওয়াইজ নাজাইনা কুমিন আল এ ফিরাউন ইয়া সুমো না কুম সু আল আজাদ স্মরণ করো উস্কুর স্মরণ করো ওই দিনের কথা যেদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফ্রাউনের কাছ থেকে মুসালাম তথা তার কমকে নাজাদ দিয়েছিলেন বাঁচিয়েছিলেন যে ফ্রাউন মুসালামের এই সমস্ত কমের উপরে অত্যাচার করত সব সময় নিজেদের দাস বানিয়ে রাখত যেমন ইচ্ছা তাদের উপরে সেইভাবে অত্যাচার তাদের জ্বালা যন্ত্রণা দিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেদিন বাঁচিয়েছিলেন ওই বদমাইশ ফ্রাউন থেকে তথা তার কম থেকে সেই দিনের কথা তোমরা স্মরণ করো আবার আল্লাহ বলছেন তোমাদের পুরুষ ছেলেগুলো কে তারা হত্যা করত জবাই করে দিত এবং মেয়ে সন্তান হলে তাদেরকে তারা বাঁচিয়ে রাখত ফেরাউনের কাছে এরকম একটা খবর ছিল যে কোনো ছেলে এমন একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে হে ফ্রাউন সে তোমার হয়তো তোমার রাজত্বকে ছিনিয়ে নিতে পারে এমন ঘটনা যখন ফ্রাউনের কাছে পৌঁছেছিল তখন ফ্রাউন কি করেছিল পুরুষ সন্তান যখন কারোর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে জবাই করে দেয় কিন্তু কোনো মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে কারণ তারা বড় হয়ে কিছুই করতে পারবে না অফিস আলিকুম বালা উম্মে রব্বিকুম আজিম এটা ছিল বিরাট পরীক্ষা তোমাদের জন্য মহান রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার বলছেন ওয়াইজ ফারাক না বিকুমল বাহার ফানজাই না কুম আগ্রাক না আলা ফিরাউন ও আন্তুম তঞ্জরুন স্মরণ করো ওই দিনের কথা যেদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রাউন তথা তার কমকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিল তারা হাবু ডুবু খেয়েছিল এই অবস্থায় তোমরা সেটাকে দেখছিল সেই কথাটাও স্মরণ করো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রাউন তথা তার কমকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআন মাজিদের আয়াতের ব্যাখ্যা কিসের মাধ্যমে নেব আমরা হাদিসের মাধ্যমে নেব বা অন্য কোনো আয়াত তার ব্যাখ্যা করতে পারে বা সেই হাদিস তার ব্যাখ্যা করতে পারে এর ব্যাখ্যা যদি আমরা লক্ষ্য 
করি সহি বুখারীর রায়াত উঠিয়ে না আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্পষ্ট করেন আব্দুল ইবনে আব্বাস হাদিসের বর্ণনাকারী যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মদিনাতে গেলেন মদিনাতে গিয়ে দেখেন সেখানকার ইহুদিরা তারা রোজা অবস্থায় আছে কাদেমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল মদিনা যখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনাতে পৌঁছলেন তখন দেখলেন যে সেখানকার ইহুদিরা তারা রোজা অবস্থায় আছে আল্লাহ নবী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন এগো তোমরা আজকে রোজা অবস্থায় আছো কেন তার কারণটা কি তখন তারা উত্তরে বললেন হ্যাঁ যাই ইয়াউমুন আযীম এই দিনটি হলো একটা মহান দিন বিরাট বড় দিন এই দিনে আমরা সিয়াম অবস্থায় এই জন্য আছি যে আজকের দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রাণের সেই অত্যাচার থেকে মুসা আলাইহিস সালামকে নাজাত দিয়েছিলেন সেই আনন্দে শুকরিয়া তান আমরা রোজা আছি তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তাদেরকে লক্ষ্য করে আনা আহাব কবে মুসা মিনকুম আমি তো তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার মুসার ব্যাপারে মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমি যতটা মুসার নিকটবর্তী তোমাদের তুলনায় তো অনেক বেশি আমি তো তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফা সামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রোজা রাখলেন ও আমার আবি সাম এবং রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন অন্য একটি রায়াতের মধ্যে হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে দুটো করে সিয়াম পালন করব এই কারণে খালিফুল ইহুদ ইহুদীদের বিরুদ্ধে আচরণ করার জন্য ইহুদীরা একটা রোজা করে আমি দুটো রুক করে রোজা করব আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি কিন্তু আগামী বছর আস্তে আস্তে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তাহলে বুঝতে পারলাম যে মুহররম মাসের ফজিলাত যে পবিত্র কোরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে সেই ফজিলাতের অন্যতম কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাসে মুসা আলাইহিস সাল্লামকে প্রাউনের সেই সেনাবাহিনী তথা অত্যাচারী প্রাউন থেকে নাজাত দিয়েছিলেন তার কারণে শুকরিয়া তান ইহুদিরা রোজা রাখতেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে মুসা হলো আমার নিকটবর্তী ব্যক্তি অতএব আমি আগামী বছর বেঁচে থাকলে দুটো করে সিয়াম পালন করব সেই দিক দিয়ে মহরম মাসের ফজিলাত এছাড়া অন্য কোনো ফজিলাত আছে কি না সেটা আমরা একবার নজরে রাখব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে মহরম মাসের অন্যতম ফজিলাতের কারণ হলো যে এই মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সাল্লামকে প্রাণ অত্যাচারী প্রাণের কাছ থেকে নাজাত দান করেছিলেন এ পর্যায়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমরা আরো অনেক কিছুই পেয়ে যাব আজকের এই যুব সমাজ তথা এখান থেকে বেরিয়ে যে কোনো জায়গায় যদি আপনি আলোচনা করেন যে মহরম মাস তাহলে আমাদের যুব সমাজের মাথায় একটা জিনিস ঢুকে গিয়েছে তারা মুসা আলাহ সাল্লামের সুন্নতের ব্যাপারে সামান্য অবগত না কিন্তু তারা একটা কথা তো অবশ্যই বলতে পারবে যে এই মাসের মর্যাদা হয়তো বা কারবালাকে কেন্দ্র করে হয়তো বা হুসাইনকে কেন্দ্র করে তাছাড়া এ মাসের কোনো ফজিলাত নেই যদি আমরা লক্ষ্য করি পত্র পত্রিকায় তাও সেটাই আমরা বুঝব যদি আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলো সংবাদ মাধ্যমগুলো দেখি তাও আমরা বুঝব যে এই মাসের ফজিলাত বলতে হুসাইনকে কেন্দ্র করে হুসাইনের ঘটনাটা হলো শোকের মাধ্যমে এসেছে আর মুসালা ইসলামের ঘটনাটা এসেছে শুক্রের মাধ্যমে শুক্র মানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া থাক তাহলে শুক্র করা আর শোক মানানো দুটোকে মানুষ এক করে ফেলেছে আদৌ দুটোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি না আসলে আমরা একটু পর্যালোচনা করি আচ্ছা ভাই আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ নবী দুনিয়ার থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে দিন ইসলাম কমপ্লিট হয়েছিল না হয়নি নিশ্চিত আপনারা উত্তর দিয়ে বলবেন যে কমপ্লিট হয়েছিল আপনারা উত্তর দেন আর নাই দেন আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাজিদে ঘোষণা দিয়ে বলছেন এবং আমি আল্লাহ এই দিন দিন ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট আমার ইসলাম ব্যতীত কেউ যদি অন্য কোন ছায়া খুঁজতে চায় অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে চাই আমি আল্লাহ তাকে কবুল করব না ইন্না দিন আইন্দাল্লাহ ইসলাম আমার নিকট সর্বপ্রিয় দিন হলো দিন ইসলাম তাহলে সেই দিনটা কমপ্লিট হয়েছে নবী সাল্লামের মৃত্যুর আগে এ বিষয়ে আমরা সবাই একমাত্র 
সবাই একমত আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন 11 হিজরিতে রবিউল আউয়াল মাসে 12 তারিখে হুসাইনের ব্যাপারে যে ঘটনাটা ঘটছে এটা হলো 61 হিজরিতে মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মৃত্যুর 50 বছর পরে এই ঘটনা ঘটছে এখন আপনি বলুন শরীয়তটাকে যদি এই ঘটনার সঙ্গে আপনি মিশিয়ে দিতে চান তাহলে কোন সূত্র কি খুঁজে পাবেন কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে না পবিত্র কোরআন এবং সহিহ হাদিস থেকে তো অনেকটা দূরে থাকতে হবে কারণ 50 বছর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই আশা বন্ধ হয়ে গিয়েছে 50 বছর পরে ঘটা এমন কোন ঘটনা সেই ঘটনাকে যদি আমরা শরীয়তের সঙ্গে জুড়তে চাই তাহলে তাহলে কি হবে আমাদেরকে রং চং লাগিয়ে মানুষের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করতে হবে এই ক্ষেত্রে হুসাইন আমাদের কাছে কেমন গ্রহণযোগ্য পাত্র হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে আমরা কোন চোখে দেখি সে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীর দরাতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই মাসের আমাদের করণীয় বলতে শুধুমাত্র সিয়াম পালন করা আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেই সিয়াম পালন করব আজকে 6 তারিখ আমরা রবিবার দিনগত রাতেতে অর্থাৎ রবিবার রাতেতে সেহরি খাবো সোমবার এবং মঙ্গলবার দুদিন আমরা সিয়াম পালন করব ইনশাআল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এ বিষয়ে স্পষ্ট করেন হাদিসের মধ্যে আন্না আফজাল ইন্না আফজাল আসিয়াম রোজার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রোজা বাদ রমজান রমজানের পরে রমজানের পরে রমজান মাসের রোজা তো ফরজ রোজা ওটা তো আপনাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে রমজান মাসের পরে সবচেয়ে সবচেয়ে উত্তম রোজা উত্তম সিয়াম শাহরুল লাহিল মুহররম মুহররম মাসের রোজা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রম মুহররম মাসকে বললেন শাহরুল্লাহ আল্লাহর মাস তাহলে কি অন্য মাসগুলো আল্লাহর মাস নয় নয়া বস্তি মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর কিন্তু আল্লাহ কাবাকে বললেন বাইতুল্লাহ এখানে কি এই মসজিদকে বাইতুল্লাহ বলা হয়েছে তা তো নয় তাহলে কি অন্য ঘরগুলো আল্লাহর ঘর নয় সেটাকে বাইতুল্লাহ বলার অন্যতম কারণ হলো ফজিলাত দেখাতে গিয়ে গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তার মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন শব্দ ব্যবহার করেছে তাহলে মাসের মধ্যে মুহররম মাসকে আল্লাহ বললেন শাহরুল্লাহ আল্লাহর মাস তাহলে এখানে আমরা হাদিসের কথা স্পষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে রমজানের পরে সবচেয়ে উত্তম মাস হলো রমজানের পরে সবচেয়ে উত্তম সিয়াম হলো মুহররমের এই দুটি সিয়াম অন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী জানাবে মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তি যদি মুহররমের এই সিয়াম পালন করে ইউ কাফেরু সানাতাল মাজিয়া তাহলে তার পিছনের এক বছরের গুনাহ কাটা আল্লাহ maaf করে দেবে আর এটা মনে রাখা দরকার যে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার এই রোজা আমাদের উপরে ফরজ ছিল কিন্তু রমজানের রোজা যখন ফরজ হয়ে গিয়েছে তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মানসা ইয়াসুমু যে ব্যক্তি চাইবে সে রোজা রাখবে অমানসা লাম ইয়াসুমু আর যে ব্যক্তি চাইবে না সে রোজা ছেড়ে দেবে তাহলে এখানে রমজান রমজানের রোজা অর্থাৎ ফরজ রোজা যেটা দুই হিজরিতে আমাদের উপরে ফরজ হয়েছে এই ফরজ হওয়ার পূর্বে যে রোজাটা ছিল মূসা আলাইহিস সালামের কাম থেকেও আমরা পেয়েছি তার আগের নবীদের কাছে এই রোজাটা ফরজ হিসাবে ছিল সেই রোজাটা নফল হিসাবে আমাদের কাছে বিরাট গুরুত্ব রাখলো ওই সময় থেকে যখন থেকে আমাদের উপরে রোজা এক মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম রমজানের পরে সবচেয়ে উত্তম রোজা নফল হিসাবে যে রোজাটি সেটা হলো মুহররম মাসের এই দুটি রোজা এখানে রোজাটি কবে রাখব 9 এবং 10 তারিখ দুদিনে আমরা রোজা রাখব অন্য একটি হাদিসের মধ্যে এসেছে যে 10 তারিখের সঙ্গে আগের দিন জুড়ে নেবে বা পরের দিন জুড়ে নেবে তবে পরের দিন জুড়ে নেবার যে হাদিসটি রয়েছে সেই হাদিসের ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে অতএব সবচেয়ে উত্তম হবে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট ভাষা যে আমরা আমি যদি আগের বছর বেঁচে থাকি তাহলে আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে 9 এবং 10 তারিখ দুই দিন রোজা রাখব এখানে একটি শব্দ ইয়ামে আশুরা আশুরা শব্দ আশুরা শব্দটি আশারা শব্দ থেকে এসেছে যার মানে হলো 10 তারিখ আশারা মানে 10 সেই 10 তারিখ থেকে আশুরা শব্দ এসেছে 10 9 তারিখ 10 তারিখ বা 10 তারিখ 11 তারিখ এমনি ভাবে আমরা মিলিয়ে রাখব তবে উত্তম পদ্ধতি হলো 9 এবং 10 তারিখ দুটো রোজা আমরা রাখব ইনশাআল্লাহ এই ক্ষেত্রে একটু ঘটনার দিকে আমরা যাই মুহররম মাসের ঘটনা এতটুকু যা শুনলাম 
আমরা বুঝতে পারলাম যে ফজিরাত শুধুমাত্র মুসা আলাই সাল্লামকে কেন্দ্র করে এ ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি পবিত্র কোরআন মাজি সুরা তাহাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মুসা এবং ফ্রাউনের ঘটনা না হলেও একশো জায়গায় বর্ণনা করেছেন সুরা কাসাসের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন না হলেও পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নটি আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন অন্যান্য সুরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সবচেয়ে বেশি মুসা এবং ফ্রাউনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সেই জালেম ফ্রাউনের থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য এই যে শুক্রিয়া তান্ডুজা এটাই হলো এই মাসের ফজিলাত এ মাসে আর অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে আমরা মেলাবো না কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চারিদিক থেকে যেটা আমরা দেখছি বা আমাদের বাচ্চাদের মাথার ব্রেন ওয়াশ হয়ে গিয়েছে এই মর্মে যে এই মাসের ফজিলাত বলতে কারবালা কারবালার যে ঘটনা সেটাই আমরা খুবই মর্মাহত আমরা ব্যথিত মুসলিম উম্মার প্রতিটি ব্যক্তি তার জন্য ব্যথিত এতে কোনো সন্দেহ নেই হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুর শহীদ হওয়ার যে ঘটনা এটা আহলে সুন্না এবং অল জামার কাছে খুব ব্যথিত সবাই এর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থী যে আল্লাহ এই মুসলিম উম্মার এই ফেতনা থেকে কমসে কম আমাদেরকে বাঁচিয়ে এখনও পর্যন্ত আমরা আহলে সুন্না আল জামা পবিত্র কোরআন এবং সেই সুন্নার উপরে টিকে আছি এর জন্য আলহামদুলিল্লাহ শুক্রান আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আজকের দিনে কিছু ভাই আমরা যারা তারাও তারাও কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার দাবিদার কিছু ভাই আলাদা করে নাম নেওয়ার প্রয়োজন নেই নিশ্চিত আমরা জানি আমরা শুনেছি আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে বিষয়টা সেটা হলো কালো কাপড় পরে আমরা হুসাইনের মৃত্যুর জন্য সব পালন করে থাকি সেক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করি ঘটনার দিকে যাই তাহলে বুঝতে পারবো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম মারা যাওয়ার পঞ্চাশ বছর পরে ঘটনা যেটা ঘটছে একষট্টি হিজড়িতে হজ করার একদিন পূর্বে আটই জিল হজ ইয়াম উত্তর বিয়া নয় জিল হাজ হল ইয়ামে আরাফা আর দশই জিল হাজ হল ইয়ামুন নাহা যেটা আমাদের হাজি সাহেবরা হজ করতে যান মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনু খিলাফতের আসনে বসেছিলেন মোয়াবিয়া যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন ঠিক বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তার সমাজের বড় বড় নেতৃত্বকে মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনু ডাকলেন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন এগো আমি তো বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছি আমার পর কাকে খলিফা বানানো যায় এক্ষেত্রে সবারই সম্মতিক্রমে মোয়াবিয়ার যে আল্লাহ তালা আনুকে বলা হলো যে আপনার পুত্র এর জন্য সবচেয়ে বড় উম্মিদুয়ার আপনার পুত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশীল আপনার পুত্রের মধ্যে সে যোগ্যতা আছে আপনি আপনার পুত্রকে এই আসিনে বসিয়ে দিয়ে চলে যান এই মর্মে মোয়াবিয়ার যে আল্লাহ তালা আনু নিজের পুত্র ইয়াজিদকে সেই খলিফার আসনে বসালে এমন তো পরিস্থিতিতে কুফাবাসীরা হোসায়ন রাজি আল্লাহ তালা আনুর কাছে চিঠি পাঠানো শুরু করলেন যে আমরা ইয়াজিদের নেতৃত্বকে মেনে নেব না আমরা আপনাকে নেতা হিসাবে মানতে চাই বা খলিফা হিসাবে মানতে চাই আপনি কুফাতে চলে আসেন এ মর্মে সেই চিঠির সংখ্যা কত ছিল যদি আজ আমরা ইতিহাসের পাতা লক্ষ্য করি বুঝতে পারব কোথাও বর্ণনা হয়েছে প্রায় দেড়শো চিঠি ছিল কোথাও বর্ণনা হয়েছে দেড় হাজার চিঠি ছিল যা আমি যদি ন্যূনতম ধরে রাখি তাও দেড়শো চিঠি ছিল এটা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুর কাছে যখন দেড়শো চিঠি আসলো যে আমরা ইয়াজিদকে খলিফা হিসাবে মেনে নেব না আপনাকেই খলিফা হিসাবে আমরা দেখতে চাই তখন হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু নিজের চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিল রাজি আল্লাহ তালা আনুকে পাঠিয়ে দিলেন কোথায় যাও তুমি দেখে এসো খুবাবাসীরা তারা কি বলতে চায় হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু যখন নিজের চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে পাঠালেন সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গার পনেরো থেকে কুড়ি হাজার মানুষ তারা মুসলিম বিন আকিলের হাতে হাত দিয়ে বায়ত করে বললেন যে আমরা হোসাইনকে খলিফা বানাতে চাই এমন তো পরিস্থিতিতে এখন তো আপনার ফোনের ব্যবস্থা একাল ফোন করে দিলে হয়ে যায় কিন্তু তখন তো ফোনের ব্যবস্থা ছিল না মুসলিম বিন আকিল একটা রসুল একটা কাসিদ একটা বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দিলেন যাও আমি এখানেই থাকছি তুমি একটু গিয়ে হুসাইনকে খবরটা দিয়ে দাও যে এখানকার মানুষ হুসাইনকে খলিফা বানাতে চায় বার্তাবাহক পৌঁছে গেলেন হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুর কাছে এমন তো পরিস্থিতিতে যে বা যারা মুসলিম বিন আকিলের হাতে বায়ত করেছিলেন হুসাইনের মর্মে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কোথায় গেলেন ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের বাড়িতে গেলেন সেই বাড়ি ঘেরাও করতে তার আগে একটু ঘটনা লম্বা ঘটনা সবটা বলা সম্ভব হবে না খুব সংক্ষিপ্ত বোঝার চেষ্টা করে ইয়াজিদ এই মর্মে ইয়াজিদ সেখানে 
খলিফা ছিলেন বুসরার খলিফা ছিলেন ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়া আর এদিকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানা থেকে নির্দিষ্ট করা খলিফা কুফার খলিফা ছিলেন নোমান বিন বাশির নোমান বিন বাশির খুব নরম দিলের মানুষ ইয়াজিদ এটা দেখার পরে নোমান বিন বাশিরকে বরখাস্ত করে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে ওখানে গভর্নর নিযুক্ত করলেন হে ওবায়দুল্লাহ যাও তুমি ওখানে যাও তোমাকে একটা কাজ করতে হবে যে ইরাক বাসীরা এবং কুফা বাসীরা তারা যেন আলাদা করে কোনো কিছু না করে এর দমন করার জন্য যেটা প্রয়োজন তুমি সেটা করো তবে হ্যাঁ কাউকে হত্যা করবে না কারোর উপরে তরবারি উঠাবে না কারোর সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে না বাকি যেটা করার প্রয়োজন তুমি করো ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের বাড়িতে যখন মুসলিম বিন আকিলের হাতে হাত দিয়ে বায়াত করা ব্যক্তিরা ঘেরাও করল তখন ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ নিজের ঘরের ছাদে উঠে গেলেন বা বেলকুনিতে উঠে গেলেন উঠে গিয়ে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তব্য প্রদান করলেন শুনে রাখো ইয়াজিদ খুব কঠিন দিলের মানুষ আর আমি তার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ বলছি আমার দেহে রক্ত থাকতে যে বা যারা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই কাজ করছে তাদের একটাকেও ছাড়া হবে না এই জালামই বক্তব্য শোনার পর যে বা যারা চিঠি পাঠিয়েছিল যে বা যারা মুসলিম বিন আকিলের হাতে হাত দিয়ে বায়াত করেছিল তারা সবাই সেখান থেকে সরে গিয়ে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের পক্ষে চলে আসলো শুধুমাত্র তিনজন ব্যক্তি মুসলিম বিন আকিলের সঙ্গে থাকলেন বাকি সব সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এমত অবস্থায় যারাই চিঠি দিয়েছিল সেই সমস্ত গাদ্দাররা তারা ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সঙ্গে মিশে তারা বুঝলো আমরা চিঠি দিয়েছিলাম এটা যদি ফাঁস হয়ে যায় আমরা বাঁচতে পারবো না সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই মুসলিম বিন আকিলকে রাত্রিতে হত্যা করে দিল এমত অবস্থায় মুসলিম বিন আকিল আর একটা বার্তা বাহককে বলছেন যাও হোসাইনকে একটু বলে দেবে এখানকার মানুষ গাদ্দার এরা মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে এরা এখানে যেন হোসাইন কোনো মতেই না আসে এরা হলো ওয়াদা ভঙ্গকারী এরা হলো খেরাবকারী এখানে যেন হোসাইন কোনো মতেই না আসে এই বার্তাটা তুমি একটু পৌঁছে দেবে দ্বিতীয় বার্তা পৌঁছাতে পৌঁছাতেই হরত হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আমি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন মক্কা থেকে বাইর হওয়ার সময় বিখ্যাত সাহাবি কিছু কিছু সাহাবির মন্তব্যগুলো শুনে রাখুন বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমার হুসাইনকে বলেছিলেন হুসাইন তুমি কোথায় যেতে চাইছ তখন হুসাইন উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে আমি কুফাবাসীদের ওখানে যেতে চাইছি কুফাবাসীরা আমাকে খলিফা হিসাবে মানতে চাইছে তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমার বলেছিলেন হুসাইন তুমি ভুল করছো তুমি কখনোই ওখানে যাবে না কুফাবাসীদের ব্যাপারে একটা কথা উল্লেখ রয়েছে আল কুফি লা ইউফি কুফাবাসীরা কোনোদিন তাদের ওয়াদা পুরো করে না ওরা কিন্তু তোমার আব্বাকে হত্যা করেছে ওরা কিন্তু তোমাকে হত্যা করবে ওরা কিন্তু এর আগেও ইসলামের অনেক ক্ষতি করেছে অতএব তুমি সেখানে যাবে না হোসাইন রাজি আল্লাহ তার আনু বললেন ঠিক আছে আমি ওখানে গিয়ে যদি দেখি পরিস্থিতি অন্য রকম তাহলে আমি ইয়াজিদের হাতে হাত দিয়ে বায়ত করব আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দিন ইসলামের শত্রুদের ব্যবস্থাপনা আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে করব এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস যখন শুনলেন হরত হুসাইন কোফায় যাচ্ছেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বুকে জড়িয়ে ধরে হুসাইনকে বলছেন ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমি এই মর্মে এই দোয়া পড়লেন যে ওখানে যারা গিয়েছে তারা কেউ ফিরে আসেনি আমি যেন একটা মৃত লাশকে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না তুমি যেও না এমনি ভাবে বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের বা অন্যান্য সাহাবিরা তারাও মানা করলেন যে ওখানে কোনো মতে যাওয়া হবে না হোসাইন তুমি যাবে না কিন্তু হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু খিলাফাতের জন্য নয় কিন্তু এই মর্মে ওখানে গেলেন যে প্রয়োজনে কে বা কারা এই কাজটি করলো চিঠি পাঠালো সেই লোকগুলোকে দেখে আমি ইয়াজিদের সঙ্গে বায়ত করে আমি তাদের ব্যবস্থা নেব হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু যখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন এমন অবস্থায় দ্বিতীয় বার্তা বাহক এসে বলছে আপনি ওখানে যাবেন না আপনার ভাই মুসলিম বিন আকিলকে ওরা হত্যা করেছে আপনি সেখানে যাবেন না এই খবর যখন পৌঁছালো তখন হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু একটু মনের মতো কিছুই ভাবছিলেন তখন মুসলিম বিন আকিলের ভাইয়েরা বললেন আমার ভাইকে হত্যা করেছে এর বদলা আমরা নেব আমরা সেখানে যাব সেখানে গিয়ে দেখব কি হয় তারপরে আমাদের অন্য কথা ভাই হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু বেরিয়ে গেলেন হজের মাত্র একদিন আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন যেতে যেতে কারবালার ময়দানে পৌঁছে গেলেন এমন তো পরিস্থিতিতে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সঙ্গে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যে সমস্ত ব্যক্তিরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হুসাইনকে চিঠি দিয়েছিল হুসাইনকে খলিফা বানাবে বলেছিল এই চিঠি যাতে ফাঁস না হয়ে যায় তাই তারা উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সঙ্গী হয়ে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালানুকে অ্যারেস্ট করলেন এবং হুসাইনের কাছে যখন 
বিভিন্ন কথোপকথন হচ্ছে তখন হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা পরিস্থিতি বুঝে তিনটি কথা বললেন তাদের সম্মুখে শুনে রাখো আমি তোমাদের কাছে তিনটি শর্ত রাখছি এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটা আমার সঙ্গে করা হোক এক আমাকে নিয়ে যাওয়া হোক কুফাতে নতুবা আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক এমন কোন নদীর কিনারাতে এমন কোন সমুদ্রের কিনারাতে দেশের এমন একটা প্রান্তে যেখানে মানুষ নেই আমি সেখানে আল্লাহর ইবাদত করব এবং কি করব এই সমস্ত বদমাইশদের বিরুদ্ধে আমি জেহাদ ঘোষণা করব তৃতীয় নম্বর বিষয় হোসাইন রাজিয়াল্লাহ তালানু বললেন যে না হলে আমাকে ইয়াজিদের কাছে যেতে দাও আমি ইয়াজিদের হাতে হাত দিয়ে বায়ত করব ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ তখন বললেন না তোমাকে ইয়াজিদের কাছে যেতে দেওয়া হবে না প্রয়োজনে আমার হাতে বায়ত করতে হবে কিন্তু ইয়াজিদের কাছে তোমার যাওয়া হবে না তখন হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু বললেন এটা কোনো মতেই সম্ভব নয় সেই সময় ওই সমস্ত কুফিরা ওই সমস্ত ইরাকের বদমাইশ ব্যক্তিরা তারা হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুকে শহীদ করে দিলেন এবং তার মাথাটা নিয়ে ইয়াজিদের কাছে গেলেন আজকের দিনে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ বলতে গিয়ে আমরা ইয়াজিদ বলে ফেলি আমি বলছি ইয়াজিদের ব্যাপারে আপনার ধারণাটা কি হবে সেটা পরের কথা কিন্তু ইয়াজিদ হোসাইনের হত্যার ব্যাপারে সামান্য কিছু জানত না এটাই হলো সঠিক কথা ইয়াজিদ তিনি কে ছিলেন হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুর মাথা যখন দেখলেন দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে ইয়াজিদের এমন অবস্থায় এই অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ইয়াজিদ ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের জন্য লানত করলেন লানত করলেন বদুয়া করলেন যে আজ তুমি হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুকে শহীদ করলে আমি তো তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ইরাকবাসীদেরকে আটকাতে হবে কুফাবাসীদেরকে আটকাতে হবে তাদের আটকাতে গিয়ে তুমি হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুকে শহীদ করলে এর জন্য বদুয়া করলেন ইয়াজিদ ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের জন্য লান আদ দিলেন এবং এই মর্মে আমরা যদি আরো অন্যান্য রায়তগুলো দেখি বুঝতে পারবো বিখ্যাত সাহাবি আব্দুল ইবনি ওমার তার কাছে পরবর্তীতে যখন ইরাকের একদল মানুষ এসেছিল যে মূষা মারা জায়েজ কি জায়েজ নয় মূষার রক্ত জায়েজ কি জায়েজ নয় এই মর্মে একটা হাদির জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল তখন আব্দুল্লাহ ইবনি ওমার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমরা কোথা থেকে এসেছো তখন তারা বলছে আমরা ইরাক থেকে এসেছি আমরা কুফা থেকে এসেছি এই মারমে আব্দুল্লাহ ইবনি ওমার তার পাশে থাকা সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বলেছিল উনজির ওদেরকে দেখো এরা আজকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে যে মশা মারা মশার রক্ত জায়েজ কি না জায়েজ এরা জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের নাতিকে হত্যা করেছে কিছুদিন আগে আজকে জিজ্ঞাসা করতে আসছে যে মশা মারা জায়েজ আছে কি না জায়েজ এরাই তো তারা এরা হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুকে হত্যা করেছিল বলেন যারাই হত্যা করেছে তারাই আজকে যারাই হত্যা করেছিল তারাই বাঁচার জন্য যে কোনো অন্য রকম পন্থা অবলম্বন করেছিল দুঃখজনক হলেও সত্য হোসাইনের মৃত্যু আমাদের কাছে বেদনাদায়ক হোসাইন কে হোসাইন হলো জান্নাতের যুবকদের মানে হেড থাকবেন যে হোসাইন যার ব্যাপারে আমাদের সকলের ধারণা শুধু হোসাইন কেন সমস্ত সাহাবিদের বিষয়ে আমাদের ধারণায় আহমেদ সুন্নাত আল জামাতের ধারণার মধ্যে কোনো রকম ত্রুটি নেই জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তাদের বিষয়ে বলছেন লা তসুব বাসাবি তোমরা আমার সাহাবিদেরকে গালি দেবে না লা তসুব বাসাবি তোমরা আমার সাহাবিদেরকে গালি দেবে না লা তসুব বাসাবি তোমরা আমার সাহাবিদের ব্যাপারে লানতান করবে না লাউ লাউ আনফাকা মিসলা উহুদিন জাহাবা যদি কেউ উহুদ পাহাড় সমান সোনা খরচ করে মা বালাকা মুদ্দা হাদি মলা নাসিফা আর আমার সাহাবাকের আমরা একশো আড়াইশো গ্রাম আটা বা অন্য কিছু যদি আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে আমার সাহাবিদের মর্যাদায় তোমরা পৌঁছাতে পারবে না তাদের ব্যাপারে আমাদের ধারণাটা কি হবে তাদের ব্যাপারে আমাদের আকিদাটা কি হবে আমরা সেই আকিদায় বিষয় বিশ্বাসী যেটা জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন এ তো সেই সাহাবি যার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মাজিদে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কোথাও আল্লাহ বলছে নুলাই কাহুমল মুফলে হন কোথাও বলছে নোলাই কাহুমুর রাশেদুন কোথাও বলা হচ্ছে ওলাই কাহুমুর সাদেকুন কোথাও বলা হচ্ছে রাজি আল্লাহ আনহুম মারাজ আনহু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন মান আহাব্বাহুমা ফাকাত আহাব্বানি যারা দুইজনকে ভালোবাসলো তা হাসান আর হুসাইনকে ভালোবাসলো তারা প্রকৃত তা আমাকে ভালোবাসলো হুসাইনের ভালোবাসার ব্যাপারে আমাদের কোন রকম আকিদার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি থাকবে না কোনো দিনেও হয়নি আর কোনো দিনেও হবে না এটাই সত্য কথা কিন্তু এ কথা তো স্পষ্ট বলতে হবে যে হুসাইনকে মেরেছে কারা হুসাইনকে মেরেছে কারা আজকের দিনেও যদি আপনারা লক্ষ্য করেন ইতিহাসের পাতাগুলো উঠান আজকে ইতিহাস পাওয়া যায় না তার কারণ কি ওমায়া গত্যের প্রবর্তক হলো মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনু তারপরে তার সন্তান ইয়াজিদ 
ইয়াজিদের পরে আব্বাসি খিলাফত চলে আসে একটা খিলাফতের লোকেরা আরেকজনের ইতিহাস বাকি রাখবে এটা কি কোনোদিন হ আজকের দিনে সরকার থেকে শিক্ষা নেন এক সরকার আসলে আরেক সরকারের রেখে যাওয়া নামগুলো সব মিটিয়ে দিতে চায় এক সরকার এসে আরেক সরকারের রেখে যাবে স্টেশনের নাম মিটিয়ে দেবে বড় বড় অডিটোরিয়ামের নাম মিটিয়ে দেবে অন্য কিছু নাম মিটিয়ে দেবে সে জামানায় উমায়া খিলাফতের পরে যখন দীর্ঘ আব্বাসে খিলাফত চলে আসলো সে আব্বাসে খিলাফতের মানুষগুলো তারা উমায়া খিলাফতের একটা ইতিহাস বাকি তার তারা কোনোদিন চায়নি তাই তো ঘটনা এরকম ঘটেছে কিন্তু প্রকৃতি ইতিহাস জানার চেষ্টা করুন যুগে যুগে জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কষ্ট দিয়েছে এই কুপাবাসীরা আজকের দিনে ইতিহাস স্মরণে করুন আল্লাহর নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ ইসলামের শুরু ইসলামে একদল মানুষ আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলামকে বলেন আল্লাহ নবী অমুক জায়গার মানুষেরা তারা ইসলাম করুন কবুল করতে চাইছে আপনি আপনার এখানে বসে থাকা কোরআনের হাফেজগুলো কারিগুলোকে পাঠিয়ে দেন আল্লাহ নবী ভালো মনে চলো ইসলামের কথা জানতে চাইছে বুঝতে চাইছে শিক্ষা নিতে চাইছে কোনো ব্যাপার নেই আল্লাহ নবী সত্তর জন কারি এবং হাফেজকে পাঠিয়ে দিলেন বিরে মাউনের কাছে যাওয়ার পরে তাদের সকলকে হত্যা করে দেওয়া হলো কারা করেছিল সেই হত্যা সেদিন কারা হত্যা করেছিল যে দুঃখে দুঃখিত হয়ে আল্লাহ নবী দীর্ঘ একটি মাস তাদের জন্য বদ্ধ আসর কোনো দিন আজেলা পড়েছিলেন খরচ নামাজের শেষে একটি মাস কোনো দিন আজেলা পড়েছিলেন তাদের বদ্ধ আসর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই কথা স্মরণ করে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরছিল যারা মে মোহাম্মদ রসুল ইসলাম আজকের দিনে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই হরত উমার রাজি আল্লাহ তালামুকে কারা হত্যা করেছিল হরত আলী রাজি আল্লাহ তালামুকে কারা হত্যা করেছিল সেদিন হুসাইনের সামনে আবদুল্লা ইবনে জুবাইর বলেছিলেন হুসাইন তুমি কোথায় যাচ্ছ যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছিল সেই জায়গায় যেতে চাইছো অসম্ভব গোফাবাসীদের ইতিহাস স্মরণ করার চেষ্টা করুন আজকের দিনেও যারা স্পষ্টভাবে গালিগুলুস করে হরে তোমার কাফের হরে তা উবাকার কাফের নাউজবিল্লাহ উমারকে কিভাবে আপনি কাফের বলতে পারেন আবু বাকারকে কিভাবে আপনি কাফের বলতে পারেন একটা সাহাবিকে কোনো একটা দিনের জন্য কাফের বলা একটা মুসলমানের জন্য কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে এটার থেকে শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে শেষ হয়ে গেল আমি ইতিহাসকে লম্বা করতে চাইছি না এক্ষেত্রে আমি বলি বিখ্যাত মোয়ারিকদের কথাও যদি আপনারা বলেন বিখ্যাত আমাদের একজন গবেষক শিয়া মোয়ারিক কাজিম আসানি কাজিম আহসানি তিনি বলছেন কুফা থেকে আসা তিন লক্ষ সৈন্য যারা হুসাইনকে ডেকেছিল তারাই হুসাইনকে শহীদ করেছে ইসলামের ক্ষতি তারাই করেছে আর একজন বিখ্যাত মোয়ারিক শিয়া মোয়ারিক আলী বিন হুসাইন তিনি বলছেন যে সেই দিন উপস্থিত হওয়া সমস্ত ব্যক্তিরা তারা কুপার থেকে অংশগ্রহণ করেছিল তারা অন্য কোথার থেকে এসেছিল না কুল্লু হুমফি আহলে কুফা তারা সকলেই আহলে কুফা কুফাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহলে আমরা ইতিহাস থেকে বুঝতে পারি কুফাবাসীরাই ইরাকবাসীরাই হরত হুসাইনকে মেরেছে এবং ক্ষতি করেছে ইসলামের প্রতিটি ইতিহাস আমাদের সম্মুখে তাদের ব্যাপারে প্রতিটি ইতিহাস আমরা জানি বা বুঝি এক্ষেত্রে আমাদের হোসাইন রাজি আল্লাহ তালানোর মৃত্যু হয়েছে ইন্দালিল্লাহ ইন্দালে রাজ কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি প্রতি বছর আমরা কি করব আমরা মহারমের দশ তারিখে কালো কাপড় পরে তাদের জন্য একটু ছোক তাপ পালন করব এটা কি আমাদের জন্য করণীয় আসেন সেটা একবার দেখি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এ ব্যাপারে একটা হাদিস বলছেন হাদিসটা একবার আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম কোনো ব্যক্তি যদি কোনো এমন একটা কবরের সামনে মাথা নত করে বা নিয়ে বেড়ায় যার মধ্যে কোনো মৃত নেই তার সামনেও যদি মাথা নত করে তা গয়া কি সে পুজো করছে তার সামনে মাথা নত করছে আল্লাহ সন্তুষ্টি নয় দ্বিতীয় নাম্বার কথা হল হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু আমাদের কাছে প্রিয় একজন সাহাবি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন বক্তব্য রাখতেন সেই নাতিদেরকে কাঁধে করে রাখতেন নামাজ পড়তেন নাতিরা কাঁধে উঠে বসে পড়তেন কোনো দিনের জন্য সেই নাতিদের ব্যাপারে একটা কথা উচ্চারণ করেননি কিন্তু একটা পাল্লায় যদি মেপে দেখি জনাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম আমাদের কাছে বেশি প্রিয় না হুসাইন আমাদের কাছে বেশি প্রিয় যদি সপ্তাহ পালন করতে হয় হুসাইনের আগে মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যুর সপ্তাহ পালন করতে হবে কোন আহালে সন্ন্যাস কোনো দিনের জন্য জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লামের সপ্তাহ পালন করেছে যদি বলেন না আহালে বায়তের সপ্তাহ পালন করতে হবে সর্বপ্রথম আহালে বায়তের মধ্যে যে ব্যক্তিকে শহীদ করা হয়েছিল তার কলি জাতি বানো হয়েছিল তার নাম হলো হামজা রাজি আল্লাহ তালু হামজার শহীদ করার ঘটনা আমরা জানি জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা হামজাকে শহীদ করেছিল 
তারা ইসলাম কবুল করার পরও আল্লাহ নবী তাদেরকে বলেছিলেন আমার সামনে তোমরা আসবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এর আহলে বায়তের যদি শক্তাপ পালন করতে হয় তাহলে হামজার মৃত্যুর শক্তাপ আমাকে পালন করতে হবে হুসাইন বেশি উত্তম না আবু বাকার বেশি উত্তম হুসাইন বেশি উত্তম না উমার বেশি উত্তম হুসাইন বেশি উত্তম না উসমান বেশি উত্তম হুসাইন বেশি উত্তম না তার পিতা আলী বেশি উত্তম কার নাম করবেন আমি এখানে পর্যালোচনা করতে চাইছি না সাহাবিদের মধ্যে কে আগে আছে কে পরে আছে কিন্তু সপ্তাহ যদি পালন করতে হয় জানাবে মোহাম্মদ রসুলামের সপ্তাহ পালন করতে হবে হরে আবু বাকারের সপ্তাহ পালন করতে হবে হরে তোমারের সপ্তাহ পালন করতে হবে হরে উসমানের সপ্তাহ পালন করতে হবে হরে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনুর সপ্তাহ পালন করতে হবে মোহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনুর সপ্তাহ পালন করতে হবে বিখ্যাত সাহাবিদের সপ্তাহ পালন করতে হবে একজনের সপ্তাহ বিখানে আপনি পালন করছেন জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সালামের এ বিষয়ে হুকুমটা একবার দেখে নিই তারপরে এই কাজগুলো আমরা করব আল্লাহ নবী বলছেন যারা ইমানদার যারা আল্লাহর প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ইমান রাখে তারা যেন তিন দিনের বেশি সপ্তাহ পালন না করে কয়দিন বললাম যারা আল্লাহর প্রতি আর কেয়ামতের দিনের প্রতি ইমান রাখে তারা যেন তিন দিনের বেশি সপ্তাহ পালন না করে কয়দিন বললাম তিন দিন তিন দিনের বেশি চতুর্থ দিন সপ্তাহ পালন করতে পারবেন না শুধুমাত্র স্ত্রী তার স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন সপ্তাহ পালন করে তাহলে স্পষ্ট নবীর নির্দেশ যারা যাদের বাড়িতে কেউ মারা যাবে স্ত্রী ব্যথিত স্ত্রী শুধুমাত্র চার মাস দশ দিন বাকি প্রত্যেকটি মুসলমান যারা প্রত্যেকটি মোমিন ব্যক্তি যারা আল্লাহ এবং কি আমাদের উপর ইমান রাখে তারা তিন দিনের বেশি সপ্তাহ পালন করবে না হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনার মৃত্যু কতদিন হয়ে গেল সেটাও তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে শুধু হোসাইনের সপ্তাহ কেমন পালন করছেন হাসানের তো কঠিন ভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল তাকেও তো হত্যা করা হয়েছিল তার সপ্তাহ কেন আমরা পালন করছি না কি এমন ইতিহাস রয়েছে এর ভিতরে তার পিতা আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু নবী সাল্লাহ ইসলামের জামায় নিজের চাচাত ভাই যাকে আসাদুল্লাহ বলা হয়েছে যাকে সিংহ হিসাবে যার কথা বলা হয়েছে তার সপ্তাহ কেমন পালন করছেন না সেও তো হত্যা হয়েছিল হরে তোমার রাজি আল্লাহ তালাকে হত্যা করা হয়েছিল আসুন এ ব্যাপারে নবী সাল্লাহ ইসলামের একটি হাদিস দেখি আল্লাহ নবী কি বলছেন তারপর আমার বক্তব্য শেষ করে দেব আপনারা অতিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি একেবারে শেষ মারবে একটা হাদিস বলে শেষ আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন লাইসা মিন্না ওই ব্যক্তি আমার উন্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয় লাইসা মিন্না ওই ব্যক্তি আমার উন্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয় মানজারা বাল খুদুদ যারা মুখ চাবড়া ওই ব্যক্তি আমার অন্তর্ভুক্ত নয় যারা মুখ চাবড়ায় ও সাক্কাল জুর নিজের কাপড় ছেড়ে আমার দা বেদাল জাহেলিয়া এবং জাহেলিয়াতের মতো হাই 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 করতে থাকে ওই ব্যক্তি আমার অন্তর্ভুক্ত নয় অন্য হাদিসের মতো আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি বুক চাবড়ায় মাতম করে রক্ত ঝরায় ওই ব্যক্তি আমার অন্তর্ভুক্ত নয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের কথা বলার আগে একটি কথা স্মরণ করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাজিদ এই মহারমের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলেছেন যে ফালা তাজলিমু ফিহিন না আনফুসাহুম এই যে হারাম মাসে তোমরা তোমাদের নাফসের উপরে অত্যাচার করো না আজকের দিনে যদি কেউ নাফসের উপরে অত্যাচার করি নিজের উপরে রক্ত ঝরায় নিজেকে শহীদ করে দিতে চায় এই হারামের মাসে তো যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম এই মাসে তো রক্ত ঝরানো হারাম এই মাসে তো বুক চাপড়ানো হারাম এই মাসে তো সব কিছু হারাম করে দেওয়া হয়েছে এই মাসে যদি আমি আমার দেহের উপরে অত্যাচার করি তারপরে যদি মনে করি শহীদ হয়ে গেছি তাহলে সেটা কি শহীদ হবে না আত্মহত্যা হবে সেটা একবার পর্যালোচনা করবে হাদিসের কোরআনের আয়াতের ভাষায় এটা শহীদ নয় এটা শহীদ হতে পারে না এটা আত্মহত্যা এটা আত্মহত্যা এর বাইরে কিছুই বলা যেতে পারে না আসুন আমরা এই আকিদা রাখি যুগে যুগে কালে কালে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমরা একবার পড়ার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি জানার চেষ্টা করি হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুর ভালোবাসা আমাদের সকলের মধ্যে আছে ইয়াজিদের কি অবস্থা হবে এ ব্যাপারে মোহাদ্দিস নেকরা আমরা চুপ থেকেছেন যুগে যুগে তারা বলেছেন বিচার আল্লাহর কাছে দেওয়া হলো তার কি হবে তাকে আমি বলবো না এক প্রকারের লোক যাদেরকে নাসে বিয়া বলা হয় আর এক প্রকারের লোক তারা হলো রাফেজিয়া রাফেজিরা কি করে রাফেজিরা মাতম করে বেড়াচ্ছে রাফেজিরা বিভিন্ন রকম ভাবে সংতাপ পালন করে বেড়াচ্ছে এমন কি আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা মহারাম মাসের ফজিলাত বলতে গিয়ে এই মাসের দশ তারিখে রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেই রোজাটুকু তারা রাখে না আর নাসে বিয়ারা কি করে নাসে বিয়ার একটা সম্প্রদায় তারা এই ব্যাপারে আবার অতিরঞ্জিত করেছে তারা বলছে এই দিনে ভালো মন্দ খেতে হবে 
ভালো মন্দ খেলে মাসের প্রথম মাস আমরা সারা বছর ভালো মন্দ খেতে পারবো এই ব্যাপারে অনেক বড়া বাড়ি হাদিস তারা নিয়ে এসেছে এটা হলো নাসে বিয়াদের কাজ কিন্তু আহানে সুন্নাত আল জামাত যারা রয়েছে যারা কোরআন এবং সহি সুন্নার উপরে বিশ্বাসী তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে বাড়াবাড়িও করবে না এবং এমন অতিরঞ্জিত তাদের মধ্যে তারা থাকবে না তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে কোরআন এবং সহি সুন্নার যে নির্দেশ দিয়েছে সেটা তারা মেনে চলবে এই পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা পূর্ণভাবে আকিদা বিশ্বাস রাখুন যে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালের মৃত্যু আমাদের কাছে ব্যতীত আমরা তার জন্য দুঃখী আমরা খুবই সেই সমস্ত যে বা যারা এমন অত্যাচার করেছে তাদেরকে আমরা নিশ্চয়ই এই কথা বলবো তারা অন্যায় করেছে আল্লাহ তাদের শাস্তি সেইভাবেই দেবেন কিন্তু ইয়াজিদ তার সঙ্গে জড়িত ছিল কি ছিল না এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো কিছু না থাকার কারণে আজকে যে বা যারা ইয়াজিদকে গালি গুলুস করছে তারাও ভুল করছে কারণ একজন মোমিনকে গালি দেওয়া একজন মুসলমানকে গালি দেওয়া এটা হলো ফাঁসেকের কাজ এমন কাজ আমরা কোনো দিনের তারাই করবো না বোকারির একটি রায়ত রয়েছে আল্লাহ নবী ইসলাম ইসলাম বলছেন আমার মৃত্যুর পর একটা যুদ্ধ সংগঠিত হবে সেই যুদ্ধে একজন যুবক তার নেতৃত্ব প্রদান করবে সে যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করবে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাই জান্নাতে যাবে পরবর্তীতে একটা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল যে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইয়াজিদ মহাদ্দেসেন্দের মতো অনেকে বলছেন নবী ইসলাম ইসলামের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য যুদ্ধ সেই যুদ্ধ হলে এই যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে আমি তাকে কাফের মুসরেক এমন কথা বলতে পারি না কোনো দিনের তারা বলতে পারি না তবে হ্যাঁ ইয়াজিদের কি হবে এ ব্যাপারে আমরা চুপ থাকবো আহালে সন্ন্যাত আল জামা তাকে গালিগুলো যে করবো না তার দোষ আছে কি নেই এ ব্যাপারে আমরা চুপ থেকে যাব আল্লাহ রাবুল আলমিন হেফাজত করুক হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু এবং ইয়াজিদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর কাছে রয়েছে আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ ব্যবস্থাপনাগুলো করবেন সর্বশেষ আপনাদেরকে আমি বলতে চাই আমি আপনি যে কাজটি করব আগামী সোমবার এবং মঙ্গলবার দুইটি সিয়াম পালন করব অবশ্যই সিয়াম পালন করব কারণ আল্লাহ নবী ইসলাম ইসলাম বলছেন ইউকাফেরু সনাতাল মাজিয়া পিছনের এক বছরের গুণা ছোট ছোট গুণা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সিয়ামের মাধ্যমে মাফ করে দেবেন সেই কথা মনে রেখে আমরা সিয়াম পালন করব এবং এবং সঠিক আকিদাটাই আমরা রাখব যে আকিদার ব্যাসায় সাহাব আকরামদের যে আকিদার কথা নবী ইসলাম ইসলাম বলেছেন আমরা সেই আকিদায় বিশ্বাসী হব সাহাব আকরামদের কোনোদিন গালি গুলুস করব না কোরআন মাঝে সাহাবারা কমিয়ে দিয়েছে বা বেশি করে দিয়েছে এটা কোনো দিন হতে পারে না আল্লাহ রাবুল আলমিন যেখানে বলছেন ইন্না নাহানু নাজ্জাল না জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন এই কোরআনকে আমি আল্লাহ উত্তীর্ণ করেছি আর কিয়ামত পর্যন্ত এর হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো দিন বিশ্বাস করব না যে ওমারের মতো ব্যক্তি কোরআন কমিয়ে দিয়েছে না উজবিল্লাহ কোনো দিন এত হয় না এই আকিদায় কোনো দিন আমরা বিশ্বাসী হব না আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যে বা যারা আজকে দিনে সাহাবা কারামদেরকে গালি গুলুস করে তার স্ত্রীদেরকে গালি গুলুস করে আয়সাকে গালি গুলুস করে এবং বিভিন্ন আহালে বাহিতের অন্যান্য লোকদেরকে গালি গুলুস করে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়ত দান করো তাদেরকে বুঝার মতো তৈফিক দান করো আমরা যেন সর্বদাই সাহাবেদের মর্যাদায় রাজি আল্লাহ আনু মারাজু আনহু এই কথায় বিশ্বাসী হয়ে তাদের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেটা আমরা আটকাতে পারি আল্লাহ তৈফিক তোমাদেরকে দান করো আমি সাহাবিদের রাস্তায় আমাদেরকে পরিচালনা করে আল্লাহ আমাদের সঠিক রাস্তায় নিয়ে চলো এবং কি আমাদের পূর্বে আমরা যেন মৃত্যুর পূর্বে আমরা যেন ইমানের হালাতে দুনিয়া থেকে যেতে পারে আল্লাহ তৌফিক দান করা আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করা আমিন এবং সমস্ত রকম শোক যে শোকের কথা আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করেছেন ওই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে যেন আমরা দূরে থাকতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করা আমিন আমরা আমাদের সন্তানদের হেফাজত করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করা আমিন আমাদের মধ্য থেকে যারা বিদায় নিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে ইলিনে জায়গা দান করা আমিন আমরা যেন সবাই মৃত্যুর পরে ইলিনে জায়গা করে নিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করা আমিন কি আমাদের সেই কঠিন দিনে আমরা সঠিক হিসাব দিয়ে আমরা যেন জান্নাত অর্জন করে নিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করা আমিন রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম অতবাল ইন্না কান্ত তাবুর রহিম সুবহানা রাব্বিকা রাব্বুল ইজ্জাত আমা ইয়াসফুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু